Приветствую вас на нашем канале Врачеловодство. Меня зовут Пашка. И сегодняшняя тема видео подсадка, подсадка маток в наши отводки. А это, в общем-то, продолжение того видео, как сделать, увеличить, удвоить пасеку, как сделать э, большую кучу отводков. Смотрите, друзья, нам пришли маточки от Тараса. Тараса НТГ. Э, вот здесь он занимается карникой, написано, он написал нам паспорт. Э, дата рождения маточки, линия. Кройс, его номер телефона Смотрите, два номера телефона Обращайтесь к нему, звоните Друзья, что хочу сказать, очень перспективный Матковод Я также оставляю ссылочку В описании на его магазин Зайдите, посмотрите, у него там разные линии Он заказывает матки за границей Обращайтесь к нему их Попробуйте, тестируйте Но в общем, вот эту линию он мне порекомендовал Она очень хорошая Попробуем, посмотрим ну, Мы идем для того, чтобы получить отцовские семьи Так, друзья э, Перейдем к самому основному Подсадка матки В общем, смотрите, подсадка матки Не плотки, в очень, очень таки не очень там Приятная ситуация с ним Всегда получается э, Прием их очень таки тяжелый, но но если подойти к этому правильно, то процент на успех будет гораздо выше, чем, например, в обычных случаях. Смотрите, я вам рассказываю. Неплодные матки хорошо принимают или семьи, которые давно не имели маток, или семьи, где очень большое количество молодой нелетной пчелы, или маленькие семьи. И мы это имеем три в одном, потому что мы уже три дня в пределах того сделали отводки в этом улье большие. Дальше у нас вся летная пчела слетела. У нас сейчас в этом э, отводке находится одна рамочка пчелы. Сейчас мы посмотрим, в каком она состоянии. И, и соответственно, э, основная нелетная пчела. Смотрим, друзья. Семья маленькая, семья слабенькая. Что мы делаем? Первое, мы оцениваем количество пчелы, обседает она или не обсиживает вот эти рамочки. Смотрим маточники, маточники срываем, чтобы их не было. И смотрим запасы корма. Дальше, что еще хотел сказать. Когда мы делали вот эти отводки, я еще проходил в основные семьи и семь, семей доноров. Мы как бы потросли еще по одной, по одной рамочке пчелы. Потому что было не очень много. Нелетной пчелы. Так. Хорошо. Маточников мы здесь не видим. И устанавливаем маточку. Маточку мы устанавливаем таким образом. Смотрите, друзья, я немножко расскажу о секретах и правильности установки такой клеточки. Клеточку лучше ставить где-то в середину. Почему? Потому что, если мы просто положим маточку наверх, еще положим холстик, если у нас крышечка очень тонкая, с такой же стяночки, если под низом какая-то фанерка, то получается, что в этой территории очень большой э, температурный перепад. Здесь очень жарко. Снизу, например, пчелы вот здесь, там, где гнездо, пчелы вентилируют и поддерживают температуру, которая нужна расплоду, которая нужна э, самой как бы, пчеле. А сверху они уже ничего не делают. И там в такой, в такой как бы, позиции матка может запариться. Я в основном делаю так. Обычная палочка. И мы ее вешаем между рамочками. Так, сейчас сразу же расскажу, но я потом опять же покажу в следующем видео. Мы открываем вот эту через 2-3 дня часть. Здесь проходят пчелы, прокармливают матку. Вот эти выходят, те заходят. Матка свой феромент поступает на весь вот этот небольшой нуклеус, ну, отводочек. На следующий день после того, как открыли вот эту часть, мы открываем большую. Опять же, пчелы выпускают матку и все должно быть прекрасно. Так, устанавливаем ее здесь. Устанавливаем так, чтобы пчелы могли спокойно проходить. И, соответственно, как бы кормить пчелы матку. Видите, вроде пчелы... Да, вроде пчелы хорошо там проходят. Проблем никаких нет. Утеплитель у нас такой себе. 
Легенько пожимаем чулу. Ставим кормушку. Кормушку обязательно нужно ставить, чтобы это показывало, что есть пчел какой-то взяток. Тогда прием матки будет лучше. Ну, посмотрим, друзья. Я не буду забегать наперед и ничего говорить. Я могу сказать лишь одно, что лучше покупать плодные матки. Но сейчас такая, такая пора, что плодных маток они все расписаны, записаны. А не плодные матки для моих целей, вот именно для моих целей. Потому что я хочу сделать отводки в общем-то нормально есть три варианта чтобы вы понимали это поставить маточник это поставить неплодную матку и купить плодную матку я выбрал золотую середину решили поставить неплодную матку смотрите друзья в общем за время маточка у нас тоже получается вышла 14 числа сегодня 16 число она где-то 4-5 дней будет находиться в таком полуизолированном состоянии и в общем это через 7 где-то дней она 7-8 дней она должна уже бегать по улью это то время когда маточка в естественных условиях получается уже выходит на облет ну, получается что все хорошо и мы вроде влаживаемся в вот этот график и проблем я думаю у нас с этим не будет все друзья на этом хочу закончить следующее видео мы покажем как уже маточки будем и посаживать я там не буду э, рассказывать много. Мы постараемся э, срезать это видео в одно там за 2-3 дня. И посмотрим э, сразу выход матки и прием матки. Все, на этом хочу закончить. Всем всего наилучшего. Всем пока.